வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப பச்சைப்பயிர் தோசை எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சைப்பயிர் தோசைக்குங்க மூணு டம்ளர் பச்சைப்பயிர் ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி இப்ப ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இதுல மூணு டம்ளர் பச்சைப்பயிர் இத ஒரு நாள் நைட் அதாவது எட்டு மணி நேரம் பக்கம் ஊற வச்சிருக்கணும் அப்ப காலையில ஆட்டி நம்ம புளிக்க வைக்க வேண்டியது இல்லைங்க அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா தோசை செய்துக்கலாம் இது நல்லா ரெண்டு தடவை கழுவுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இப்ப ரெண்டு தடவை நல்லா கழுவுனதுக்கு அப்புறம் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்ப பச்சை பயிரும் பச்சரிசி ஊற வச்சு எட்டு மணி நேரம் பக்கம் ஆயிடுச்சுங்க இது இப்ப நம்ம தோசைக்கு அரைச்சிக்கலாம் தோசைக்கு வந்து ரொம்ப வலுவலுன்னு அரைக்க கூடாதுங்க அதுக்கு முன்னத்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம தோசைக்கு அரைச்சி எடுத்துடணும் அதாவது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் குரண டைப்ல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கலாம் ஓவராவும் குரண டைப்ல இருக்கக்கூடாது இப்ப தோசைக்கு அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து இது புளிக்க வைக்க வேண்டியது இல்லைங்க ஆட்டின உடனே நம்ம தோசை செய்துக்கலாம் இத ரெண்டு தடவை பாதி பாதியா போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ரொம்பவும் நைஸா இருக்கிறீங்க இந்த பதத்துக்கு அரைச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாட்டவும் தோசைக்கு அரைச்சிக்க கூடாது ஓரளவுக்கு திக்க அரைச்சுக்கிட்டா தோசை ஊத்தும் போது நல்லா வரும் இப்ப ரெண்டு தடவை தோசைக்கு அரைச்சாச்சு இது எல்லாத்தையும் ஒன்னு சேர்ந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப தோசைக்கல் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க தோசை ஊத்திக்கலாம் சுத்தில எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கடலெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இப்ப தோசை வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்ப தோசை வெந்துருச்சு தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் அடுத்தது ஊத்திக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த பச்சை பயிர் தோசை இன்னைக்கு கொஞ்சம் காரசாரமா வேணும்னா நம்ம அரைக்கும் போதேங்க கொஞ்சம் பச்சை மிளகா ஒரு நாம காரத்துக்கு தகுந்த அளவு ஒரு மூணு நாள் எண்ணம் சேர்த்துக்கிட்டு அது கூட கொஞ்சம் இஞ்சி தூண்டு மல்லித்தலை சேர்த்து நம்ம அரைக்கும் போது ஸ்பைசியா இருக்குங்க இந்த தோசை இது கூட நம்ம தோசை ஊற்றும் போதே பொடியா கட் பண்ண வெங்காயம் கருவேப்பிலையை சேர்த்தி தோசை ஊத்திக்கலாம் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் அந்த மாதிரியும் நம்ம செய்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு பிளைன் தோசை செய்திருக்கேங்க இப்ப சூப்பரா சுவையான பச்சை பயிர் தோசை நம்ம செய்துட்டேங்க இந்த பச்சை பயிர் தோசைக்கு இன்னைக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு தேங்காய் சட்னி பாசி பருப்பு சாம்பார் செய்திருக்கேங்க எல்லா விதமான வெரைட்டிஸ் சட்னியும் நம்ம தொட்டு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இதே முறையில நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் பல சமையல் குற